மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் சென்ற வகுப்பில் விரிவானம் அந்த விரிவானம் என்ற பாடத்தில் எதை பற்றி பார்த்தோம்னா பொம்மலாட்டத்தில் சொலவடைகள் பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்கள் நாம் பார்த்தோம் அந்த சொலவடைகள் எப்படின்னா வந்து பொம்மலாட்டம் பொம்மலாட்டம்லாம் நம்ம நம்ம ஒரு சில விளம்பரங்களையும் படங்களையும் பார்த்துருப்போம் நம்ம தொலைக்காட்சியிலையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா சரி அந்த பொம்மலாட்டத்தினுடைய கதையை நீங்கள் நம்ம சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கதை கருவை நம்ம முக்கியமாக சொன்னோம் அதாவது எளிமையாக சொன்னோம் சரிங்களா அதை நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் மாணவர்களே சரி இப்போ இந்த சொலவடைகள் சார்ந்த அதாவது இந்த பாலத்தில் நாம் என்ன படித்தோம் என்பதை கற்பவை கற்ற பின் என்ற ஒரு பாடப்பகுதியில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி அதாவது இந்த கற்பவை கற்ற பின் என்ப என்ற பகுதியில் இரண்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா முதலாவது வினாவை பாருங்கள் உங்கள் பகுதியில் வழங்கி வரும் சொலவடைகளை தொகுத்து வருக சரிங்களா இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு வீட்டு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சரி சரிங்களா அதாவது நம்ம பகுதியில் ஒரு சில கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த சொலவடைகள் பேசக்கூடிய ஒரு நபர்கள் இருப்பாங்க அவங்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு சில சொலவைகளை சொலவடைகளை தொகுத்து நம்ம எழுதிட்டு வரணும் சரிங்களா மாணவர்களே சரி இப்போ ஒரு சில சொலவடைகள் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா வாங்க அதாவது உங்கள் பகுதியில் வழங்கி வரும் சொலவடைகள் தொகுத்து எழுது அதாவது நம்ம வந்து நம்ம பார்த்த சொலவடைகளே நம்ம தொகுத்து எழுதிக்கலாம் அதாவது நம்ம பாட பகுதியில் பார்த்த ஒரு சில சொலவடைகளே நம்ம தொகுத்து எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் முதலாவதாக எறும்பு ஊற கல்லும் தேயுங்கிற எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் புரியுங்களா இதுதான் இது ஒரு சொலவடை இந்த சொலவடைக்கு விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு கல் மேலே ஏற 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 அந்த கல் வந்து ஒரு சில காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக தேயும் அது வந்து என்ன சொல்கிற புரியுது அது எறும்பு எறும்புக்கு ஒரு வகை நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி அடுத்து உழைக்கிற மாடு தான் ஊருக்குள்ள விலை போகும் இது வந்து இந்த சொலவடை இந்த சொலவடைக்கு விளக்கம் பாருங்கள் உழைக்கிற மாடு தான் ஊருக்குள்ள விலை போகும் அதாவது எந்த மாடு உழைக்குதோ அந்த மாடு தான் வந்து ஊருக்குள்ளே விலை போகும் அதாவது நம்ம நல்லா படித்தா தான் ஊரில் நம்ம நாலு பேர் மதிப்பாங்க சரிங்களா அதுதான் இந்த சொலவடைக்கு உண்டான விளக்கம் சரி அடுத்து மூன்றாவது பாருங்கள் நினைச்சதாம் கழுதை எடுத்ததாம் ஓட்டம் அதாவது கழுதை எப்போ ஓடும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சரிங்களா கழுதை எப்போ ஓடும்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நம்ம கதை நாயகன் எப்போ பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு ஓடுவான்னு சொல்ல முடியாது அதாவது அந்த சொலவடையை நம்ம கதைக்கு தகுந்த மாதிரி பொருத்தி பார்க்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்து நான்காவது சொலவடை பாருங்கள் நல்ல பாம்பு படம் எடுக்கலாம் நாக்கெலாம் பூச்சி படம் எடுக்கலாமா சரிங்களா இது சொல்ல சொல்ல வழி விளக்கம் பாருங்கள் அதனால் நம்மளால் என்ன காரியம் செய்ய முடியுமோ அதை தான் நம்ம செய்யணும் நம்மளால் அது முடியும் இது முடியும்னு சொல்லி நம்ம செய்யாமல் விட்டுறக்கூடாது தான் நல்ல பாம்பு படம் எடுக்கலாம் இது வந்து பாம்பு வந்து படம் எடுக்கிறது வந்து இயல்பான தன்மை ஆனால் நாக்கெலாம் பூச்சி படம் எடுக்குமா முடியாது தான் நம்மளால் முடியும் அளவுக்கு உண்டான காரியங்களை நம்ம செஞ்சுக்கணும் சரிங்களா மனோர்களே அடுத்து ஆயிரம் களம் நெல்லுக்கு ஒரு அத்து பூச்சி போதும் ஆயிரம் களம் நெல்லுக்கு ஒரு அத்து பூச்சி போதும் இது சொலவடை இந்த சொலவடைத்துக்கு உண்டான விளக்கம் பாருங்கள் அதாவது ஒரு நெல்லை நம்ம ஒரு இடத்துல குவிச்சு வச்சோம்னா அந்த நெல்லை வந்து நல்லா பாதுகாக்கணும் சரிங்களா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு பூச்சி இருந்தால் கூட எவ்வளோ நெல் கொல நம்ம பதுக்கி நம்ம வச்சுருந்தாலும் அவ்வளோ நெல்களும் நம்ம வந்து என்ன வீணாக போயிடும் சரிங்களா அதான் சொல்கிறது ஆயிரம் கிளம் நெல்லுக்கு ஒரு அத்து பூச்சி போதும் புரியுதுங்களா அதாவது அந்த நெல்லெல்லாம் என்னது அந்த அத்து பூச்சி வந்து சாப்பிட்ரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்த பழமொழிகள் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஐந்து சொலவடைகள் பார்த்தோம் சரிங்களா மனோர்களை இந்த ஐந்து சொல்வடைகள் நம்ம நீங்கள் நம்ம நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சு படிச்சுக்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்து இரண்டாவது பகுதியை பாருங்கள் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள சொலவடைகளில் எவையேனும் ஐந்தினை தேர்ந்தெடுத்து சொற்றடல்களில் அமைத்து எழுதுக இப்போ பாருங்கள் குத்துக்கல் எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்கா பாருங்கள் குத்துக்கல்லுக்கு குளிரா வெயிலா என்பது போல் என் நண்பன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வாழ்ந்து வந்தான் புரியுங்களா அதாவது குத்துக்கல்லுக்கு வெயில் அடித்தா ஏதோ கேட்குமா குளிர் அடித்தாலும் எதுவும் கேட்குமா அது பாட்டுக்கு அது இருந்த இடத்துலையே பல நூ பல காலங்களாக இருக்கும் அதுக்கு எந்த ஒரு உணர்வுகளும் கிடையாது அது போல் என் நண்பன் எதை பற்றியும் கவலை இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் புரியுங்களா அதாவது எந்த எதுக்கும் குத்துக்கல் கவலைப்படுறதில்ல அது போல் என்னுடைய நண்பன் கவலை இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் இன்னும் ஒரு சில சொல்வடை சொல்வடைகள் பார்ப்போம் எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் என்பதற்கு ஏற்ப ஒரு முறை தேர்வில் தோல்வி கண்டாலும் வருந்தாது தொடர்ந்து விடாது முயன்று படித்தால் மறு தேர்வில் கண்ணன் வெற்றி பெற்றான் இதில் சொலவடை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் என்பது அதுதான் சொலவடை நம்ம ஏற்கனவே அந்த சொலவடை பார்த்தோம் சொலவடைக்கு உண்டான விளக்கம் இங்கு பார்ப்போம் மறுபடியும் பார்ப்போம் ஒரு முறை தேர்வில் தோல்வி கண்டாலும் வருந்தாது தொடர்ந்து விடா
வெற்றி பெறுவதற்கு முயற்சி செய்கிறான் அதனால் முயற்சி செஞ்சதுனால தேர்வில் வெற்றி பெற்றான் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் உழைக்கிற மாடுதான் ஊரிலே விலை போகும் என்பதற்கேற்ப நன்கு படித்தவர்களைத்தான் ஊரில் எவரும் மதிப்பார் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அதாவது நம்ம தொகுத்து சொன்னால் கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்தோம் ஊ மூன்றாவது பாருங்கள் ஊரிலே திருவிழா நடந்த நடத்த எல்லோரும் பணம் தர வேண்டும் என்றவுடன் நினைத்ததாம் கழுதை எடுத்ததாம் ஓட்டம் என்பது போல சிலர் கூட்டத்திலிருந்து நழுவி சென்று விட்டனர் ஊரில் திருவிழா போடுறாங்க அதுக்கு எல்லோரும் நம்ம கொடை கொடை கொடைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கொடை ஊரில் வந்து திரு கொடை போடுறாங்க கொ கொடை விழான்னு சொல்கிறது அதுக்கு கொடை விழாவுக்கு எல்லோரும் வரிப்பணம் வசூல் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வரிப்பணம் வசூல் பெய்து அந்த நன்கு கொண்டாடுவாங்க திருவிழாவை புரியுதுங்களா அந்த திருவிழா போன கேட்ட உடனே ஒரு நபர் அந்த கழுதை எப்படி ஓடுமோ அது மாதிரி அந்த கூட்டத்திலிருந்து விலகி வேகமாக ஓடுறார் சரிங்களா இப்போ நம்மக்கிட்ட யாரோ ஒரு காசு கேட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே நைஸாக விலகி போகிறோமா இல்லையா அது மாதிரி தான் சரிங்களா மாணவர்களே சரி அடுத்து நான்காவது பாருங்கள் அகலையில் விழுந்த முதலைக்கு அதுவே சொர்க்கம் என்பது போல் தாம் நினைப்பது தான் சரி என்று பிடிவாதமாய் சிலர் உள்ளனர் அகலையில் விழுந்த முதலை அதாவது அகலைனா ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல விழுந்த முதலை அந்த இடம் தான் இப்போதைக்கு நம்ம இது கிடச்சிருக்க இதுவே நம்மளுக்கு சொர்க்கம் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முதலை கருதுது அது அது போலவே தாம் நினைப்பது தான் சரி என்று பிடிவாதமாய் சிலர் உள்ளனர் நான் நினைக்கிறது தான் சரி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் தவறு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை தான் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொலவடை தான் இது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அணை உடைந்து போன வெள்ளம் அழுதாலும் வராது என்பதை போல் இளமையில் ஒழுங்காய் படிக்காதவர்கள் வயதான காலத்தில் படித்து முன்னேற இயலுமா சரிங்களா அதாவது அணை உடைந்து போனால் வெள்ளம் அழுதாலும் வராது அணை உடைஞ்சு எல்லாம் போயிடுச்சு மறுபடியும் வெள்ளம் வரும்னு சொல்லி நம்ம அழுதா அழுதாலும் வருமா வெள்ளம் அது வராது சரிங்களா என்பதை போல் இளமையில் ஒழுங்காய் படிக்காதவர்கள் இளமையில் ஒழுங்காய் படிக்காதவர்கள் வயதான காலத்தில் அதாவது இளமை காலத்தில் சரியாக நம்ம படிக்காமல் வயதான காலத்தில் ஐயோ நான் படிக்காமல் விட்டனே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழுதுகிட்டு இருந்தோம் முடியாது அதனால் நம்ம இளமையிலே நல்லா படிச்சுக்கணும் சரிங்க மாணவர்களே நன்றி வணக்கம்